அனைவருக்கும் வணக்கம் கண்டமனூர் ஜமீன் என்ன கண்டம் பண்ணிட்டாரு வடிவேலுவில் இந்த நகைச்சுவை காட்சியை பார்த்து ரசிக்காதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது வெறும் எதுகை மோனைக்காக கண்டமனூர் கண்டம் என இதில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இதன் பின்னால் இருக்கும் கதை வெகு சுவாரஸ்யமானது வாருங்கள் கண்டமனூர் ஜமீன் கண்டமான கதையை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னால் மன்னர்கள் ஆண்டு வந்த பகுதிகள் யாவும் பாளையங்கள் என அழைக்கப்பட்டன பின்னர் இந்தியாவிற்குள் ஆங்கிலேயர்களின் படையெடுப்பின் போது பாளையங்கள் அனைத்தும் ஜமீன் முறையாக மாற்றப்பட்டன இப்படி மாறிய எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஜமீன்களில் மிக பெரிய ஜமீன் நிலப்பரப்பை கொண்டிருந்தது தான் கண்டமனூர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு இவர்கள் செலுத்திய வரிகளும் அதிகம் கண்டமனூருக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் மட்டும் இருநூற்றி தொண்ணூறு சதுர கிலோமீட்டர் கொண்டது கண்டமனூரின் முதல் ஜமீன் என்ற பெருமை வேலப்ப நாயக்கருக்கு தான் சேரும் ஆங்கிலேயர்களால் இவரே ஜமீனாக பதவியேற்று பட்டே சான்று பெற்றார் ஜமீன்தாரின் வாரிசுகளை அடுத்து ஆட்சி பொறுப்பில் அமர வேண்டும் ஆனால் வேலப்ப நாயக்கருக்கு குழந்தை இல்லை ஆகவே அவரது தம்பியான ஆண்டி வேலப்ப நாயக்கர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது வரையில் ஜமீன்தாரராக இருந்தார் அடுத்து அவரது மகன் கொண்டல நாகம நாயக்கரும் அவரது மகன் வேலப்ப நாயக்கரும் மன்னராக இருந்துள்ளனர் கண்டமனூர் ஜமீனுக்கு உட்பட்ட அனைத்தும் முற்றிலுமாக முடிந்து போனதற்கு காரணம் சித்தர் ஒருவர் சபித்த சாபம்தான் இருப்பினும் இவர்களின் உல்லாசமான வாழ்வும் சாம்ராஜ்யம் அழிந்து போனதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் ஆண்டி வேலப்ப நாயக்கர் மாவூற்று வேலப்பர் கோவிலுக்கு செல்வது வழக்கம் அவ்வாறு ஒருமுறை சென்ற போதுதான் பழியன் சித்தர் என்பவரின் நட்பு கிடைத்துள்ளது சித்தரின் மகிமைகள் அவர் மீது ஒருவித ஈர்ப்பை ஜமீனுக்கு ஏற்படுத்த இவர்களின் நட்பை உறவினர்களும் ஊர் மக்களும் எதிர்த்து வந்தனர் ஒருமுறை ஊர் பிரச்சனையில் தீர்ப்பு வேண்டி சித்தரிடம் விடை கேட்டார் ஜமீன் ஆனால் அந்த தீர்ப்பு ஓர் உயிரை பலி எடுக்கவே ஒட்டுமொத்த உறவினர்களும் பழியன் சித்தரின் மீது குறை கூறி ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வருச நாட்டு மலைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த நிகழ்வு ஜமீனுக்கும் சித்தருக்கும் மேலும் நட்பை அதிகரித்துள்ளது காலங்கள் கடந்தன ஒரு நாள் பழியன் சித்தர் தனது மனைவி கற்பிணியாக இருந்த நிலையில் அவரது கண்களை துணியால் கட்டி மறுநாள் வரை திறக்கக்கூடாது என உத்தரவிடுகிறார் மேலும் ஒரு அம்பில் நவ பாசான விஷத்தையும் தடவி வைத்தார் அன்று வழக்கம் போல ஜமீன் ஆண்டி வேலப்பர் சித்தரை காண வந்த நிலையில் தனக்கும் தன் பழியர் இனத்திற்கும் ஜமீனுக்கு இணையான உரிமையும் மதிப்பும் வேண்டும் என வரம் கேட்கிறார் பழியன் சித்தர் அவ்வளவுதான் கோபமடைந்த ஜமீன்தாரோ அருகில் இருந்த விச அம்பால் சித்தரை கொலை செய்கிறார் உயிரிழக்கு முன் சித்தர் ஜமீனுக்கு சாபம் அளிக்கிறார் அதுவும் சாதாரண சாபம் அல்ல எப்படி நான் என் குழந்தையை காணாமல் உயிரிழக்கிறேனோ அதே போன்று உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஜமீன் குடும்பமும் வாரிசை காணாமலேயே உயிரிழக்கும் என சாபம் அளித்து உயிர் துறக்கிறார் பழியன் சித்தர் ஆனால் ஜமீனுக்கு குழந்தையும் பிறக்கிறது சித்தரின் சாபத்தை போன்று எதுவும் நிகழவில்லை அத்துடன் தனது உல்லாச வாழ்க்கையையும் தொடர்கிறார் ஜமீன் சித்தரின் சாபமோ என்னவோ சிறிது சிறிதாக ஏலத்தில் தன் சொத்துக்களை எட்டை புறம் ஜமீனிடம் இழக்கிறார் தொடர்ந்து கண்டமனூர் ஜமீனின் வம்சமும் அழிய துவங்குகிறது நிறைவாக அனைத்தையும் இழந்த ஆண்டி வேலப்ப ஜமீன் நோய்வாய்ப்பட்டு வாழ்வின் கடைசி நாட்களில் சித்தர் வாழ்ந்த குகையிலேயே கழிக்க முடிவு செய்து அங்கு சென்று தங்குகிறார் சொந்தம் என யாரையும் காணாமல் சித்தர் விமோசனம் வேண்டி அங்கேயே மரணமும் அடைந்தார் இன்றும் மாவூற்று வேலப்பர் கோவிலின் அருகே இந்த சித்தரின் குகை உள்ளது தேனி மாவட்டம் அம்பா சமுத்திரம் அருகில் உள்ளது இந்த கண்டமனூர் ஜமீன் இதன் அருகே உள்ள முத்து நாயக்கம்பட்டி காட்டு நாயக்கன்பட்டி வீர சின்னம்மாள் புறம் வரசநாடு மலைப்பகுதி என சுற்று வட்டாரம் முழுவதுமே கண்டமனூர் ஜமீனுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது வேலப்பர் கோவிலுக்கு அடியில் உள்ள மலைப்பாறையில் பல்வேறு குகைகள் குடையப்பட்டுள்ளன இங்குதான் பழியர் மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் சுற்றிலும் அடர்ந்த மரங்கள் சூழ மெல்லிய சுனை நீரும் வேலப்பர் முருகன் கோவிலும் இன்றும் பிரசித்தமான ஆன்மீக தலமாக உள்ளது நன்றி